wa Tanzania nilikuwa na ndoto na batizuri ilikuwa ni ndoto ingekuwa ni maisha halisi <laughs> ningekuwa shapauka sasa hivi shapauka mmenisahau na hilo ni fundisho ndoto lakini ni nini ni fundisho muona jangwa lini pakavu ene hata mate utemi pakavu hatari sasa ujifanye oh mimi eh nakata miti eh mimi tuzi mazingira ustuze mazingira wote tutakuwa mwenye ile ndoto karibu katika hii sinema hii sinema tumetengeneza kwa sababu yako oh hawakusema si nini karibu hasa ole wako utoke mimi naamini kwamba tumefikia mahala ambapo hatuwezi kurudi nyuma lazima tutafanikiwa ukombozi wa mazingira yetu katika mkoa wa Dodoma kwa program hii ni wa hakika program ya kisiki hai e, kama nilivyosema imepiga hatua kubwa sana katika mwaka wa kwanza wa ushirikiano wetu faida kubwa sana ya miti katika mashamba yetu ni kuboresha ardhi Yeah, ili iweze kuzalisha mazao kwa wingi pia na ardhi ya malisho wakulima wale ambao wameshaielewa hii elimu na kuitumia walio wengi sana wameona uh, ukijani unaongezeka shambani kwao e, naanza kupata vivuli vidogo vidogo naanza kupata vifito vidogo kwa ajili ya kuni kwa hiyo wengi wanaanza kuona faida ya ya kuni faida ya miti ya kujengea na wengi wanaanza kuona jinsi ardhi yao inavyopoa kwa sababu ya kuwa na, na miti inayokuwa kwa haraka sana. Halafu eh, hiyo njaa njaa itakomeshwa. Hiyo kiu kiu itakomeshwa. Eh, hiyo njaa ya malisho pia itakomeshwa. Mwelekeo ni mzuri sana. Nataka kuwashukuru wakulima na wafugaji kwa maendeleo makubwa tuliyoyaona katika mwaka wa kwanza wa program na faida kubwa ambayo inaonekana wale wenye mashaka watashuhudia baada muda si mrefu wale ambao wanatekeleza naomba waendelee na imani hiyo na uthabiti huo kwa sababu hatua tuliyofikia ni ile ambayo hatuwezi kurudi nyuma lazima tufike mwisho wa safari yetu ukombozi tutaushuhudia na ijulikane ya kwamba kadi tunavyokuwa na miti mingi katika mkoa katika nchi ndivyo na mvua inavyozidi kwa hiyo lengo letu ni kuwa na miti mingi iwezekanavyo ili tuwe na mvua nyingi iwezekanavyo hakika tutashinda bila kurudi nyuma ha yangu Yo nataka nipige mnyo fulani hivi. Ah. Mwaka na carbon, nataka ni silo gari. Tutambua na huko. Yo kuna. Hapo nasumbua na watu kuja kunyoa hapa. Nani? Eh. Ah, usikate, usikate, usikate. 
Uh, uh, usikate mzee pogolea 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 mbona 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 unampenda kuharibu haribu nimekwambia upogolee usikate mti usikate mti ya se ah so, kuna mtu unajua elewi usikate usikate mti usikate mti bana pogolea okay Us, usio usio na mambo kama uelewi namna gani unaweza kutunza mti usikate mti kuna hatua zinafuata za kuweza kuna namna kutunza kisiki yako kasi tuendele kwenye Ni mkombe na onyoyo sio kwa kwa kanipogoa. <laughs> Kisikiai ni machipukizi ya miti ambayo yanaota mara baada ya mti wake wa kwanza au mti wake wa asili kukatwa. Katika hatua za kisikiai zipo hatua ku nne. Hatua ya kwanza ni kuchagua. Katika kuchagua tuna mshauri mkulima aweze kuchagua miti ambayo anataka kuitunza miti yake ya kisikiai. Miti hiyo anaweza kuchagua kwamba ni miti kama ni ya dawa ya kuni au ya shughuli za za ujenzi. Vile vile tuna mshauri mkulima kwa hekari moja aweze kuacha visiki hai ishirini. Katika mitindo tuna mshauri mkulima kama atatumia wanyama kazi ikiwa ni ngombe ataacha visiki vyake kwa mistari bali lakini azingatie kuacha visiki kwa kuangalia mawio au ataacha kuzunguka shamba lake au kama atatumia kwa trekta vile vile tunamshauri mkulima aweze kuacha pembezoni mwa shamba lake kama chipukizi limeota nje ya mstari unaweza ukalihamisha na mizizi yake ukaliweka kwenye mtindo ambao wewe mwenyewe utaupenda hatua ya pili ni kupogolea hapa tunashauri mkulima aweze kuacha machipukizi matano yenye afya baada ya kuchagua machipizi matano haya mengine anaweza kuyakata. Lengo la kuchagua machipizi matano yenye afya kufanya mti usinyang'anyane chakula na uweze kukua kwa haraka zaidi. Baada ya kuchagua machipizi yako matano sasa utayapogolea. Na tunashauri kwamba mkulima anapopogolea akikisha zana yake inakuwa kali na apogolee kwa kuelekea juu. Na anapopogolea akikishe asijeruhi sana mti hatua hii ya kupogolea ifanye unapoliandaa shamba na unapovuna. Hatua ya tatu ni kuweka arama. Na mshauri mkulima aweze kuweka arama katika visiki vyake ili kuonesha au kujurisha jamii husika, kuona kama miti ile inatunzwa. Na tunamshauri mkulima aweze kuweka arama ya rangi nyekundu au kitambaa cha kundu au rangi yote inayojulikana kirahisi. Hatua ya nne ni kutunza na mshauri mkulima aweze kutembelea mara kwa mara shamba lake ili kuangalia kama kuna wanyama wanaweza kuvamia shamba lake na kuharibu au akaangalia kama kuna mtu anaweza kaingia na kuweza kukata miti yake ambayo ameitunza kwa njia ya kisiki hai na vile vile tunashauri kwa kila kwa kila kisiki hai kwa mwaka tunashauri mkulima aweze kukata chipukizi moja ili kuruhusu mti wake uweze kukua kwa uharaka kwa hiyo tuna hatua nne za utunzaji wa kisiki hai Hatua ya kwanza ni chagua, hatua ya pili pogolea, hatua ya tatu weka arama, hatua ya nne tunza. Kwa pamoja tunaita chapoa tu. Eh, subiri subiri, unapata shida, usipate shida kuzikariri hatua za kutunza kisiki hai. Chapoa tu. Cha chagua, po pogolea, a alama tu tunza. Chapoa tu. Eh, ngumu ngumu chapoa tu. Katika shamba langu natumia njia ya kisiki hai. Kwa nini natumia njia ya kisiki hai? Kwa sababu inanipa faida. Kwanza imeniongezea kipato. Kwa sababu kulikuwa na ukame mwingi sana kipindi kilichopita kabla sijaanza kutumia kisiki hai. Lakini sasa hivi shamba langu kweli na virutubisho vingi kwa sababu visiki hai yale majani yake yakipukutika ya hapa chini tayari yakishaoza tayari yananipa mbolea. Kwa maana kipato cha mahindi kimeongezeka kupitia njia ya kisiki hai. Natumia njia ya kisiki hai katika shamba langu kwa sababu faida ya kisiki hai nimeiona. Kisiki hai kimeturahisishia kupata kuni kwa ujirani. Tulikuwa tunafuata kuni kwa umbali mrefu na sasa hivi tunapatia jirani. Faida nyingine ya kisiki hai ni kwamba inatuletea hali ya hewa nzuri. Halafu shamba langu lilikuwa na 
kim, kimfereji cha maji ambacho huwa kinakuwa ni kama mmomonyoko. Kwa sasa hivi hamna kimeshatoweka. Kwa hiyo kisiki hai ni mkombozi wa mazingira. Katika kilimo ninachokifanya natunza miti kwa njia ya kisiki hai. Katika shamba langu na kisiki hai 200. Kisiki hai kinanisaidia kutunza mazingira na pia kunipozea shamba langu katika arizi hii faida ambazo tumeona kwa kwa kupitia kilimo cha nani mfugaji wa miti ni hasa miti maua yake ni mbolea na ninatunza mazingira kupitia visiki hai nina visiki hai visivyopungua mbili. kisiki hai kina faida kwenye shamba langu kinasaidia kulinda alizi na kuleta ma mavuno mazuri na vuna mavuno mengi kisiki hai kinanipa faida ya kupunguza mmomonyoko alizi na kuleta rutuba kwenye shamba langu faida ya kwanza katika matumizi ya kisiki hai kwanza kabisa napata kuni kwa wingi napata mazao ya kutosha makorongo ambayo yalikuwa kwenye shamba langu yamefutika uoto wa asili wa kutosha kutokana na miti iliyoacha nianipatia faida za kuwa nitapata dawa kwa mfano kuna miti mingine ukiacha inapatikana dawa pale pale shambani faida nyingine kwanza inanionyesha ni ishara ya mipaka yangu katika shamba langu visiki hivyo viacha vinanionyesha kabisa ni ishara ya mipaka yangu hata kama watu wanapita wanaona mpaka wa mtu fulani umeishia hapa siki hai vimenipa manufaa alizi inaenda vizuri miti inakuwa vizuri alafu vile vile miti ina matunda ya kula e, ndo matunda hayo unayotupa visiki hai Wewe wewe toka hapa. Yaani nyinyi ambao hamna akili nyinyi nyinyi. Uendelee kukata miti tu. Nikukute. Tawakanga mayai. Si flampe ni hapa. Na hii hii ni vita nimeanza. Nimeanza hii vita. Na tuungane. Nione mtu akakatakata miti. Unakatakata miti miti ya nini? Hamtaki mvua nyinyi eti. Katika shughuli za kilimo changamoto ambayo ni kubwa kuna kipindi huwa inatokea mafuriko pamoja na mwomonyoko wa udongo njia ambayo natumia kwa ajili ya kukabiliana nayo kuchimba makinga maji ili kuvuna maji ya mvua na pia kuzuia mwomonyoko wa udongo njia hii ni muhimu kwa sababu kwanza unapochimba makinga maji kinga maji la kwanza ambalo linaitwa fanya chini linazuia maji ya sije shambani ili kusomba rutuba iliyoko shambani mwako. La pili ambalo inaitwa fanya juu lile linazuia maji ambayo yako shambani mvua imenyesha basi maji yote yatabaki shambani. Kwa hiyo mimea yako itabaki inamea sababu hakuna maji yanayopita yatabaki mle shambani. Katika njia hizi za mafanya juu fanya chini ziko hatua tatu. Ya kwanza upimaji ya pili uchimbaji ya tatu kuimarisha kingo. Subiri 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 sio nalaka. Wewe umeelewa kisiki hai? Eh? Ujue hapo hapo tunashoka kuelewana vizuri hapo. Elewa kwanza kisiki hai iingie kwenye ubongo. Ujue hata ukielewa kisiki hai ukaelewa paka mwisho kabisa. Usiwe na kielele. Elewa kwanza kisiki hai paka mwisho baada ya hapo 
unafanyaje jifanya chini tena kwa kumuuliza champion tunafanyaje na yeye mimi yani una, una, kwanza unamuuliza kwa kujidai bana wewe champion mimi shajua kisikia hii paka mwisho eh vipi kuhusu hiyo ifanyaje ifanya chini tunafanyaje ifanyaje he hodi hodi mshem babu mimi nimekuja ndio nimekuja babu kushukuru ndio elimu ulionipa babu Leo. ya visiki hai Leo. nimepata faida nyingi sana Leo. kwanza imenisaidia shambani kwangu limekuwa na rutuba nimepata mavuno ya kutosha Leo. pia umenisaidia vile visiki kuzuia umonyo kwa udongo napata hewa safi napata mle kuni yani nashukuru sana Leo. Lakini lengo la msingi kuu lilileta hapa nataka nipate ujuzi zaidi ndio babu utapata utapata ujuzi zaidi mm. ewa ina makinga maji mm. ambayo kunafanya juu nafanya chini na yote yana faida kwa hiyo tutakwenda shambani Sao. ukaone sawa eh kati afanya juu nafanya chini hili ndio fanya juu maji akija maji yanabaki maji akibaki yanakaa kwa muda mrefu ikao kwa muda mrefu tabia ya maji kupita chini kwa kwa chini kwa hiyo unyevu unyevu unavaa nani unabaki kwa hiyo mimea yako itazidi kuwa nini kupata rutuba kwa sababu ya nini ya ule maji maji na unyevu unyevu ndio faida ile fanya juu kwa hiyo wako tumefundisha machampion sasa wapatao tulenga 1200 kile tumefika 1300 hivi sasa na tumefanikiwa katika Ulaya zote saba. kila kijiji tumekifikishia sinema ya kuonyesha uh, ya kuonyesha elimu ya kisiki hai vijiji vingine vimefikia hatua ya kwamba sasa sio champion anawatafuta lakini wao ndio wanatafuta champion alipo kumtaka aende akawafundishe katika mashamba yao na maeneo yao mimi naiona jamii ya Dodoma hata miaka ijayo itakuwa na na fahari utu uliotukuka watakapoona fahari ya miti na jiji lao kubwa la Dodoma likiwa likiboreshwa na ukijani njia moja ya jamii kushiriki ni kwamba uh, pale watakapochukua jukumu la kujelimisha wenyewe kwa wenyewe kuoneza njia ya kisiki hai kuoneza makinga maji kwa hiari yao wenyewe na kuwavuta wale ambao wana, wana sita, sita waone faida yake. Naipata ukumbuzi kwa sana wa fikra, fikra zao. Tuondokane na fikra ambazo sema tulizoea hivi bwana, ah huyo muache tu huyo bwana hapana. Lazima tutake sana tamaa ya maendeleo. Tutake sana kusonga mbele. Kwa hiyo tusimvumilie kupita kiasi muharibifu ndani yetu kwa sababu huyo atachelishia maendeleo. Mimi ningependa ningependa kutoa wito wa kulima wote waamini ya kwamba kwa msomo wa mwalimu Nyerere inawezekana ukitimiza wajibu wako inaweza kaulizwa hivi katika miaka mitatu kama watu wanadhamiria wanaweza kweli kukomboa nusu jangwa la Dodoma ikawa bustani ya Aden mimi naamini kabisa inawezekana inawezekana kabisa kukomboa ardhi yetu kame kisiki hai kimekomboa maeneo kame zaidi kuliko ya mkoa wa Dodoma na kanda ya kati inawezekana kabisa kama kila mtu atatimiza wajibu wake timiza wajibu wako kwa pamoja tunaweza kijanisha Dodoma iwe poa kijanisha Dodoma iwe poa kijanisha Dodoma iwe poa kijanisha Dodoma iwe poa Nazani mmesikiliza vya kutosha. Sitaki oh, si hivi na hivi na hivi, mmesikiliza vya kutosha. Sasa na mimi niko tayari kwa vita. Sasa kama ujelewa vizuri sinema, kama ujelewa vizuri sinema, takuelewesha. Jiandaeni na mimi najiandaa. Niko tayari kwa vita. Oh, si nini mtu nakatakata miti, utakutana mimi kofi. Nikukute. Nikukute, unaribu mazingira. Nikukute. Wewe. Jo 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 jo. Kama ujelewa sinema, kasome yuko makini. Na hole ole wako, ole wako. <laughs>
na nitahakikisha tunapambana naye mpaka mazingira yanabadilika. Safi. Sitaki mazingira alibiwe. Sitaki sio nini miti inaanza kuungua ku, ku, ungua bila sababu. Mazingira ni bora bwana. Eh? Tunataka maji. Tunataka eneo liwe la kijani bwana. Tunataka sehemu zile za kijani. Oh, sisi mimi njakisiki. Wewe, wewe.